गुड मॉर्निंग ऑल इन कंटिन्यूएशन टू द लेक्चर्स ऑफ एस एफ डी एंड बी एम डी वी आर गोइंग टू सॉल्व एन अंदर क्वेश्चन सो क्वेश्चन इज फॉर सिंपली सपोर्टेड बींग शोन इन फिगर ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ओके तो हेयर यू हैव बीन गिवेन अ सिंपली सपोर्टेड बींग ओके एंड टू कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट्स आर एक्टिंग एट पॉइंट सी एट पॉइंट एंड एट पॉइंट डी ऑफ एम एंड टू एम रिस्पेक्टिवली ओके so when you go for drawing SFD and BMD, what is the first step? as you all know क्या करना है हमको first of all we have to find the support reactions okay so find for finding the support reactions what we have we have three equilibrium conditions what are those three equilibrium conditions sigma f x equal to जीरो sigma f y equal to जीरो and sigma m z equals to जीरो because there is only vertical रिएक्शन एक्टिंग देर इज नो हॉरिजेंटल फोर्स एक्टिंग सो सिग्मा एफ एक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड सो वी हैव ओनली सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम जेड इक्वल टू जीरो वॉट आर द रिएक्शंस आर एट हिंद सपोर्ट आर बी एट रोलर सपोर्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई यूजिंग फर्स्ट इक्लिब्रियम कंडीशन सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू जीरो आर ए प्लस आर बी एक्टिंग इन अ वर्ल्ड डायरेक्शन सो आर ए प्लस आर बी एंड देर इज नो transverse force acting on this whole beam so ra plus rb will be zero these are movement there is no transverse force acting now next is apni jo equation hoti sigma mz equal to 0 sigma we can take the moment about a or about b so i am taking about b sigma mb equal to 0 so what is, what will happen ra into l when we take moment about b kya ho jayega ra into yahan se perpendicular distance b se ra into l प्लस ये मोमेंट कैसा है क्लॉक है प्लस एम ये कैसा है एंटी क्लॉक वाइज माइनस टू एम इक्वल्स टू जीरो सो आर ए विल बी एम वाई एल एंड जब आर ए को यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो आर बी क्या आ जाएगा माइनस एम वाई एल ओके अब हमको शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है बट हम स्टेप बाई स्टेप जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे सेक्शन कंसिडर कर सकते हैं आप अब ए सी सी डी डी बी यहाँ पे तीन और सेक्शन आप देख सकते देख सकते हैं देख सकते हैं ना ए सी है सी डी है और डी बी है चलिए तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले ए सी में सेक्शन ले लेते हैं हमने ए सी में यहाँ पे देखिए एक सेक्शन ले लिया है एक्स डिस्टेंस पे ए से ठीक है तो शेयर फोर्स इन ए बी एस एक्स इक्वल टू शेयर फोर्स होता क्या है हमको पता है कि शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द एलजेवरी सम ऑफ ऑल द फोर्सेज आइडर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ठीक है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में तो यहाँ पे एस एक्स पे हमको देखना है इस, इस पोर्शन के लिए तो हम लोग क्या देखेंगे अब यहाँ पे देखिए मैंने शेयर फोर्स इन ए बी लिया है बिकॉज क्यों लिया है ए बी क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा ट्रांसफर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ना ए सी में ना सी डी में ना डी बी में तो यहाँ चाहे आप यहाँ पे सेक्शन लें चाहे आप डी बी में सेक्शन लें या सी डी में लें या ए सी में लें जो इक्वेशन होगी वो पूरे ए टू बी स्पेन के लिए सेम रहेगी ठीक है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट्स हैं कोई भी ट्रांसफर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो एस एक्स विल बी वॉट प्लस आर ए सेक्शन यहाँ पे लिया सेक्शन के लेफ्ट में हम देख रहे हैं तो क्या क्या फोर्सेज हैं सिर्फ एक रिएक्शन एड कर रहा है आर ए जो कि वर्ड डायरेक्शन में प्लस आर ए सो एस ए विल बी एम वाई एल आर ए की वैल्यू क्या है एम वाई एल ठीक है अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई और कोई चेंजेस ही नहीं है तो ये जो आर ए है यानी कि एम वाई एल यहाँ से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट पे एम वाई एल और यहाँ से यहाँ तक कोई भी ट्रांसफर फोर्स नहीं इसका मतलब यहाँ तक क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा जैसे हम बी पे जाएंगे बी पे हमारा कितना है माइनस एम वाई एल तो यहाँ पे ये यह डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा यानी कि जो एक्सपेन था हमारे बी पॉइंट पर आ जाएगा तो दिस मीन्स क्या कि जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है वो हमारा पूरे पॉजिटिव एक्सेस में बना है यानी कि दिस इज पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम इस एक्सेस के अगर नीचे बनेगा तो दैट विल बी नेगेटिव इन वैल्यू और इसके ऊपर बनेगा इस एक्सेस के ए वी के स्पेन के ऊपर तो हमारा पॉजिटिव शेयर फोर्स ठीक है अब शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया अब उसके बाद हमको क्या करना है उसके बाद हमको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है ठीक है अब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको पता है क्या करते हैं सिमिलरली हम लोग जैसे सेक्शन हमने यहाँ पे लिया था जैसे हमने यहाँ पे सेक्शन लिया था ए सी में सी डी में और डी बी में सिमिलरली हम यहाँ पे सेक्शंस लेंगे ठीक है ना तो बेंडिंग मूवमेंट इन ए सी सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए ए सी में कुछ मूवमेंट होगा जैसे हम सी डी में सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट और एक्ट कर रहा है दिख रहा है ठीक है जब हम डी में जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट और एक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है हमें तीन सेक्शंस के लिए तीन डिफरेंट बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन हमको लिखनी पड़ेंगी ठीक है तो सबसे पहले जैसे हम ए में आते हैं तो ए के लिए देखिए एम एक्स एक्स फ्रॉम ए लिया है मैंने ठीक है जो हमने पहले भी लिया था आप लोग देख सकते हैं जो हमने पहले भी लिया था 
ठीक है तो बेंडिंग मूवमेंट इन एसी के लिए हमने सेक्शन ले लिया तो एम एक्स एक्स फ्रॉम ए लिया है तो क्या हो जाएगा बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन क्या होता है हमको पता है कि बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन इज द अल्जेवरिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज आइडर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन यानी कि इस सेक्शन के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेज हैं उनके मूवमेंट्स का अल्जेवरिक सम और इसके राइट right में जितने भी फोर्सेज हैं उनके मूवमेंट्स का अल्जेवरिक सम किसी का भी ले सकते हैं लेफ्ट सेक्शन भी ले सकते हैं हम राइट सेक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं हमको साइन कन्वेंशन कैसे पता है कौन सा हम कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे मोमेंट तो हमको पता था अगर हमारा सेक कर रहा है फोर्स अगर सपोज इस सेक्शन पे अगर हम ले रहे हैं एसी सेक्शन के लिए देखें इस सेक्शन के लिए अगर हम जब ले रहे हैं तो एक्स एक्स के लेफ्ट में आर का जो मूवमेंट क्या हो जाएगा आर ए अभी क्या कर रहा है इस पोर्शन को ऊपर की तरफ बैंड करने की कोशिश कर रहा है यानी कि ऊपर की तरफ बैंड करने यानी कि सेक करने की कोशिश कर रहा है आप देख सकते हैं है ना सेक करने की कोशिश कर रहा है ना ठीक है तो एम एक्स क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स प्लस का इसलिए हमने प्लस लिया है एट एक्स इक्वल टू जीरो एम एक्वल टू जीरो जीरो पुट करेंगे तो एम ए क्या आ जाएगा यानी कि ए पॉइंट एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं एक्स ए से लेके सी तक वेरी कर रहा है यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल बाई थ्री तक वेरी कर रहा है ठीक है जब हम एक्स इक्वल टू एल बाई थ्री पर आते हैं तो एम सी क्या हो जाएगा एम वाई एल इंटू एल बाई थ्री यानी कि एम वाई थ्री जस्ट लेफ्ट ऑफ सी जब हम बेंडिंग मोन की बात कर रहे हैं तो हम ए सी पोर्शन में जब हम बात कर रहे हैं तो सी के जस्ट लेफ्ट में बात कर रहे हैं ठीक है ना यानी कि सी पॉइंट पे जो हमारा मोमेंट की वैल्यू आई है दिस इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी ठीक है नाउ अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन कौन सा सी डी सेक्शन सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं सी डी सेक्शन के लिए भी हम लोग एक सेक्शन कंसिडर कर सकते सी डी पोर्शन में एक सेक्शन हमने कंसिडर किया एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम ए ए से ही हम डिस्टेंस ले रहे हैं सारी तो इसके लिए भी हम बेंडिंग मोमेंट की क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बताइए इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखते हैं लेफ्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे आर ए का मूवमेंट इस सेक्शन पे क्या हो जाएगा आर ए इन टू एक्स प्लस एम बिकॉज एम इज क्लॉक वाइज ठीक है तो यहाँ आप देख लीजिए हमने लिखा भी है पेंडिंग मूवमेंट इन सी डी एम एक्स इक्वल्स टू आर ए इन टू एक्स प्लस एम ठीक है सो एम सी क्या हो जाएगा अब हमको पता है सी पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं तो आर ए हमारा पहले कितना था हम पहले देख चुके हैं यहाँ एम एम वाई एल था हमारा और सी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी एल वाई थ्री क्योंकि एक्स हम कहाँ से ले रहे हैं x अभी भी हम लोग x फ्रॉम सपोर्ट a ही कंसिडर कर रहे हैं तो c पॉइंट के लिए जो हमारा हो जाएगा x क्या हो जाएगा l बाई थ्री हो जाएगा ठीक है और d पॉइंट के लिए x हमारा क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू टू एल बाई थ्री ठीक है उसके लिए टू एल बाई थ्री पे एम सी है टू एल बाई थ्री पे एम डी तो एम सी क्या हो जाएगा यहाँ हम पुट कर देंगे एम बाई एल इन टू एल बाई थ्री जैसा कि हमने इधर पहले भी किया था ठीक है तो ये हमारा कितना आया था एम वाई थ्री एम वाई थ्री यहाँ आ गया प्लस हम यानी कि टोटल वैल्यू होगी फोर एम बाई थ्री डी पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं एट एक्स कोल्ड टू ट्वेल्व बाई थ्री जब यहाँ हम पुट करेंगे ट्वेल्व बाई थ्री ठीक है तो एम वाई एल इंटू ट्वेल्व बाई थ्री ठीक एम वाई एल इंटू ट्वेल्व बाई थ्री प्लस हम यानी कि टोटल की वैल्यू हो जाएगी फाइव एम बाई थ्री हो जाएगी ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ए सी पोर्शन में हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्या वैल्यू थी एम वाई थ्री जैसे हम सी डी में आए तो सी पॉइंट पे फोर एम बाई थ्री हो रही है अभी वैल्यू यहाँ पे एम बाई थ्री यहाँ पे क्योंकि ये सी क्या है जस्ट सी के राइट में वैल्यू है और ये वैल्यू देखिए आप एम बाई थ्री और फोर एम बाई थ्री वैल्यू में कितना चेंज है एम का चेंज है एम का चेंज क्यों है जब भी किसी पॉइंट पे कोई कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट एड कर रहा होता है तो उस पॉइंट पर जो बैंडिंग मूवमेंट की वैल्यू है उसी मूवमेंट के साथ में चेंज हो जाती है अगर ये क्लॉक वाइज है तो उतना पॉजिटिव एड हो गया अगर एंटी क्लॉक वाइज होगा तो उतना निगेटिव हो जाएगा जैसा कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम बात करेंगे ठीक है ना अब डी पॉइंट पे आप आ गए यहाँ फाइव एम बाई थ्री आपकी वैल्यू हो चुकी है ठीक है ओके ना हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं अब हम बात करते हैं डी सेक्शन के लिए ठीक है तो डी सेक्शन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे एक सेक्शन कंसिडर करेंगे डी पे हमने यहाँ देखिए सेक्शन ले लिया एक्स एक्स ए से एक्स डिस्टेंस पे तो यहाँ के लिए बैंडिंग मोन की क्वेश्चन हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे एम एक्स इक्वल टू आर ए क्योंकि ये सेक कर रहा है प्लस ये क्लॉक वाइज मूवमेंट है एम और ये टू क्या है एंटी क्लॉक वाइज सो माइनस टू तो वैल्यू क्या हो जाएगी आर एज एम वाई एल एन टू एक्स माइनस का एम अभी सी डी के लिए जो हमारा एक्स वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है एक्स इक्वल्स टू हम डी बी के लिए ले रहे हैं ना तो डी के डी बी के लिए जो हमारा डी पॉइंट कहाँ पे है एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई थ्री पे और बी पॉइंट कहाँ पे होगा
वहाँ पे थ्री फाइव एम बाई थ्री ठीक है और यहाँ पे टू एम बाई टू एम का यहाँ पे एंटी क्लॉक वेस मूवमेंट एड कर रहा है यानी कि इतना माइनस होना चाहिए तो जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू में कितना चेंज आ जाएगा आप देखिए माइनस का एम वाई थ्री तो वही वैल्यू हमारे यहाँ पे भी आ रही है आप देख सकते हैं एम डी पे माइनस एम वाई थ्री आ रही है ठीक है नाउ बी पॉइंट के लिए जो हमारा बी पॉइंट था उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स इक्वल टू एल तो एल यहाँ जब हम पुट करेंगे तो एल से एल कैंसिल एम बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सारे पॉइंट्स पे हमने बेंडिंग मोमेंट फाइन कर लिए हैं कि क्या क्या बेंडिंग मोमेंट्स हैं हमको क्या करना है हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए जब हम ए पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ए के लिए इक्वेशन थी ए के लिए इक्वेशन क्या थी आर ए इंटू एक्स इक्वेशन किस फॉर्म टाइप की है वाई इक्वल्स टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन है यानी कि कैसी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यही इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स यानी कि कहाँ से शुरू होती है जीरो से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एम ए क्या है ए पॉइंट पर कितना है जीरो वेरिएशन एक्स और वन यानी कि लीनियर वेरिएशन होगा स्ट्रेट लाइन होगी और सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी है एम वाई थ्री तो यहाँ पे देखिए हमने ड्रॉ किया जब तो यहाँ पे यहाँ पे ए पॉइंट है ये सी पॉइंट है ये डी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ठीक है सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए अब ए से सी के लिए हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा लीनियर वेरिएशन आ गया ठीक जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी एम वाई थ्री था सिमिलरली जैसे ही हम सी डी पोर्शन में गए सी डी में गए तो हमारे एम सी की वैल्यू कितनी हो गई फोर एम बाई थ्री हो गई ठीक है ना तो यहाँ पर हमने क्या करा है का चेंज हुआ है तो हमने उसको क्या करना पड़ेगा उसी पॉइंट पर हमको एम ऊपर जाना पड़ेगा यानी कि एम बाई थ्री है तो फोर एम बाई थ्री के लिए क्या करना पड़ेगा एम हमें ऊपर जाना पड़ेगा तो यहाँ पॉइंट पे हम फोर एम बाई थ्री पे पहुँच गए अब नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है सी डी पोर्शन अब सी डी पोर्शन के लिए आप देखिए सी डी पोर्शन के लिए जैसे हम गए तो सी पे तो फोर एम बाई थ्री थी हम फोर एम बाई थ्री पे ऑलरेडी हैं डी डी पॉइंट पर कितनी है फाइव एम बाई थ्री वेरिएशन कैसा है यहाँ पर वेरिएशन देखिए एक्स की पावर वन यानी कि लीनियर वेरिएशन है वाई कल्स एम एक्स प्लस सी टाइप का वेरिएशन है तो यहाँ से हम देखिए वेरिएशन जब हम ड्रॉ करेंगे तो फोर एम प्लस थ्री से लीनियर वेरिएशन कहाँ पे फाइव एम बाई थ्री पे क्योंकि हमारी डी पॉइंट वैल्यू कितनी है फाइव एम बाई थ्री अब जैसे ही हम ये क्या है जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी जो फाइव एम बाई थ्री वैल्यू कितना है जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी अब डी बी के लिए बात करते हैं जैसे ही हम डी बी पोर्शन पे आते हैं देखिए डी पॉइंट पे जैसे ही हम आए यहाँ वैल्यू कितनी है माइनस एम बाई थ्री यानी कि जस्ट टू द राइट ऑफ डी ठीक है जस्ट टू द राइट ऑफ डी क्यों है माइनस एम बाई क्यों है ये मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे क्या है कॉन्सेंट्रेटेड टू एम का एंटी क्लॉक डायरेक्शन एक मूवमेंट एड कर रहा है तो उतने वैल्यू से वो वैल्यू क्या होगी चेंज हो जाएगी एंटी क्लॉक वाइज है तो हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी थी फाइव एम बाई थ्री जैसे इसको टू एम से एंटी क्लॉक वाइज यानी कि माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी एम बाई थ्री जो माइनस में है यहाँ देखिए तो माइनस में यानी कि हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे सेक्सेस के नीचे माइनस में एम बाई थ्री उसके बाद बी पॉइंट पे अब यहाँ पे भी वेरिएशन जो है कैसा है लीनियर वेरिएशन है आर एन टू एक्स की पॉर वन है तो उसका हमारा वेरिएशन कैसा होगा लीनियर होगा वैल्यू क्या है यहाँ पे बी पॉइंट पे जीरो यानी कि यहाँ से इसको हम क्या करेंगे एम बाई थ्री से यहाँ पे इसको जीरो से ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन प्रॉब्लम ठीक है